আসসালামু আলাইকুম एवरीवन প্লাজমা ফিজিক্স লেকচারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে প্লাজমা ফিজিক্সের তিন নম্বর লেকচার আজকে আমরা যে টপিকস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডিবে শিল্ডিং এবং ডিবে লেন্থ বরাবরের মতো আমরা ফ্রেন্স এপ চেইন এই বইটাকে অনুসরণ করে এই লেকচার তৈরি করি তৈরি করেছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডিবে শিল্ডিং এবং ডিবে লেন্থ কি সেটা আমরা প্রথমে বুঝব এবং তারপর ইকুয়েশন ড্রাইভ করব আমরা প্লাজমা স্টেটে দেখছি কি প্লাজমা স্টেট তৈরি হয় মূলত পজিটিভ এবং নেগেটিভ এর আয়ন আয়ন দ্বারা অর্থাৎ পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়ন তার আয়নাইজড অবস্থায় থাকে এবং সাথে কিছু নিউট্রাল অ্যাটমও থাকে এই ভাবে হচ্ছে প্লাজমা স্তর তৈরি হয় এখন এই প্লাজমা স্তরের মধ্যে যদি আমরা দুটো মেটালিক বল সেটাকে আমরা ব্যাটারি দ্বারা কানেক্টেড করে যদি আমরা স্থাপন করি অর্থাৎ তাহলে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত দিলাম এই সাইডে আর নেগেটিভ প্রান্ত এই সাইডে দেওয়ার ফলে তখন আমরা দেখব যে এই প্লাজমা স্তরের মধ্যকার নেগেটিভ আয়নগুলো এই পজিটিভ মেটাল বলকে আকর্ষণ করবে আর পজিটিভ আয়নগুলো এই এইসের নেগেটিভ মেটালিক বলকে আকর্ষণ করবে যার ফলে তখন আমরা দেখতে পারব এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে এখন এই ধরা যাক এই পজিটিভ চার্জে এটাকে আমরা জুম করে এখানে দেখাইছি এই পজিটিভ মেটালিক বলের চারপাশে এই যে নেগেটিভ আয়নগুলো এখানে ই হচ্ছে চারপাশে অবস্থান করতেছে এখন এই পজিটিভ চার্জের যে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ছিল অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড কতটুক দূরত্বে এর আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার যে ক্ষমতা সাতটুক দূরত্ব পর্যন্ত এই নেগেটিভ চার্জগুলো এটাকে অ্যাটাক কি এটাকে শিল্ড করে রাখছে অর্থাৎ এর ইলেকট্রিক ফিল্ডকে বাধা দিয়ে রাখছে অর্থাৎ তাহলে আমরা আউটসাইড এখানে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান পাবো জিরো যদি এই শিল্ডটা পারফেক্টলি শিল্ডিং হয় অর্থাৎ পারফেক্টলি শিল্ডিং হতে হলে আবার একটা কন্ডিশন থাকতে হয় সেটা কি যদি কোল্ড প্লাজমা হয় তাহলে এই শিল্ডিং হবে পারফেক্টলি শিল্ডিং আর যদি অন্যথায় কোল্ড প্লাজমা না হয় অর্থাৎ হট প্লাজমা হয় তাহলে এটা হবে নট পারফেক্টলি শিল্ডিং এই যে আমি লিখে দিচ্ছি কোল্ড প্লাজমা মিন্স নট কমপ্লিটলি আয়নাইজড নট কমপ্লিটলি আয়নাইজড মানে হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে কোল্ড প্লাজমা কারণ হচ্ছে এখানে পজিটিভ আয়ন আছে নেগেটিভ আয়ন আছে সাথে কিছু নিউট্রাল অ্যাটম আছে যেগুলো আর কি আয়নাইজড হয় নাই তাহলে নট কমপ্লিটলি আয়নাইজড আর হট প্লাজমা মিন্স ফুললি আয়নাইজড অর্থাৎ শুধু পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়ন দ্বারা যে প্লাজমা তৈরি সেটা হচ্ছে হট প্লাজমা তাহলে আশা করি এতটুকু বুঝছি তাহলে ডিবে শিল্ডিং কি ডিবে শিল্ডিং হচ্ছে এই মেটালিক চার্জ অর্থাৎ মেটালিক পজিটিভ চার্জের ইলেকট্রিক ফিল্ডকে বাধা দিয়ে যতটুকু স্থান জুড়ে এই নেগেটিভ আয়নগুলো এখানে অবস্থান করে আসছে অর্থাৎ সেই লেন্থটুকু হচ্ছে হচ্ছে ডিবে লেন্থ আর যতটুকু গোলক আকারে যা আছে সেটাকে বলে হচ্ছে ডিবে স্পিয়ার ডিবে গ্লোক এখন আমরা দেখি এখন পারফেক্টলি শিল্ডিং নাকি নট পারফেক্টলি শিল্ডিং দুটো কন্ডিশন আছে সেটা কি ইফ দ্য প্লাজমা নট কোল্ড যদি প্লাজমা নট কোল্ড হয় দেন দে আর ওয়ার নো থার্মাল মোশন তখন সেখানে কোনো থার্মাল মোশন থাকে না দে আর উড বি জাস্ট অ্যাজ মেনি চার্জ ইন দ্য ক্লাউড অ্যাজ ইন দ্য বল অর্থাৎ সেখানে শুধু অনেকগুলো চার্জ থাকে এই বলের চারপাশে অ্যান্ড দ্য শিল্ড ওয়াজ পারফেক্ট এবং তখন এই শিল্ডিংটাকে বলবো আমরা পারফেক্ট শিল্ডিং শিল্ডিং বলতে বাংলায় বোঝায় যে কি রক্ষা করে আর কি রক্ষা কজক কবস অর্থাৎ এই পজিটিভ চার্জের যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ছিল সেটাকে সে ভ্যানিশ করে দিয়েছে এই বাইরে এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান জিরো কিন্তু এই পর্যন্ত ইলেকট্রিক ফিল্ড ছিল সেটাকে এই নেগেটিভ আয়ন আকর্ষণ করে রাখছে অর্থাৎ এখন দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড নো ইলেকট্রিক ফিল্ড উড বি প্রেজেন্ট ইন দ্য বডি অব দ্য প্লাজমা আউটসাইড অব দ্য ক্লাউড অর্থাৎ এই ক্লাউডের বাইরে কোনো আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড পাবো না এটাই হচ্ছে আমাদের পারফেক্টলি শিল্ডিং যখন কখন হবে যখন প্লাজমা কোল্ড অর্থাৎ প্লাজমা ওয়ার কোল্ড যখন প্লাজমা কোল্ড হবে তখন আমরা পারফেক্টলি শিল্ডিং পাবো আর অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যথায় ইফ দ্য প্লাজমা ওয়ার নট কোল্ড যদি প্লাজমা নট কোল্ড হয় দেন দুস পার্টিকেল আর অ্যাট দ্য এডস অফ দ্য ক্লাউড অর্থাৎ এই ইলেকট্রন আর কি এই ইসের এডসের প্রান্তে যে পার্টিকেল অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলো আসছে ওয়ার দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ উইক অর্থাৎ তাদের এখানে এই পজিটিভ চার্জের ইলেকট্রিক ফিল্ড এই এই পজিশনে উইক যার ফলে হ্যাভ এনাফ থার্মাল এনার্জি এবং এখানে থার্মাল অনেক যথেষ্ট থার্মাল এনার্জি আছে টু স্ক্যাপ দ্য ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল পোটেন্সিয়াল এবং এই ইলেকট্রিস্টিক পোটেন্সিয়ালকে পোটেন্সিয়াল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এই ইলেকট্রনগুলোর এনাফ থার্মাল এনার্জি আছে যার ফলে এই শিল্ডিং থেকে এই ইলেকট্রনগুলো কি বাইরের দিকে 
স্ক্যাপ বের হয়ে যায় অ্যান্ড বের হয়ে যায় এটা কী জন্য বের হয়ে যায় এটা যখন নাকি হট প্লাজমা অর্থাৎ নট কোল্ড প্লাজমা যখন হট প্লাজমা হয় তখন এই ঘটনা ঘটে দ্য এডস অব দ্য ক্লাউড দেন অকার্স অ্যাট দ্য রেডিয়াস তখন যে আর কি যে রেডিয়াসটা পাই হয় আর দ্য পোটেন্সিয়াল এনার্জি ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু দ্য থার্মাল এনার্জি তখন এই পোটেন্সিয়াল এনার্জি এবং থার্মাল এনার্জি প্রায় সমান হয়ে যায় তখন ওই দূরত্ব অর্থাৎ এই রেডিয়াসটুক দূরত্ব এই রেডিয়াসটিকে তখন আমরা বলবো ডিবেল লেন্থ অর্থাৎ এটাই হচ্ছে তখন ডিবেল লেন্থ মূলত এই এটাই হচ্ছে এর ডেফিনেশন এভাবে আসছে অ্যান্ড দ্য শিল্ডিং ইজ নট কমপ্লিট এবং তখন এই শিল্ডিংটাকে আমরা বলবো নট কমপ্লিটলি শিল্ডিং অর্থাৎ কখন কখন নট কমপ্লিটলি শিল্ডিং হয় যখন নাকি আমাদের প্লাজমা ওয়ার নট কোল্ড যখন কোল্ড প্লাজমা থাকে না তখনই হয় নট কমপ্লিটলি শিল্ডিং তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ডিবেল লেন্থ কি মোট কথা হচ্ছে যে নট কোল্ড প্লাজমা হলে অর্থাৎ যে দূরত্বে থেকে এই ইলেকট্রনগুলো থার্মাল এনার্জির কারণে স্ক্যাপ করে যায় সেই সেই দূরত্ব টুকি হচ্ছে আমাদের ডিবেল লেন্থ এরপরে আমরা এই ডিবেল লেন্থের ডেরিভেশনটা দেখব ওকে এখন আমরা ডিবেল লেন্থ অর্থাৎ ল্যামডা ডি কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেই প্রসেসটা দেখব এটা মূলত আসছে ফ্রম পয়সন ইকুয়েশন আর পয়সন ইকুয়েশনটা কীভাবে আসছে সেটা আমরা ইলেকট্রনিক্স থেকে অলরেডি জেনে আসছি সেটা কি গাউস লয়ার ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম অর্থাৎ ই ডট ই ডট ডেল ডট ই সমান রো বাই এফসেলের নট আর হচ্ছে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়ালের মধ্যে একটা রিলেশন জানি সেটা কি ই সমান নেগেটিভ গার্ডিয়েন্ট অফ পোটেন্সিয়াল এখন এই ই এর মান এখানে আমরা যদি ইনপুট করি তাহলে এখানে পাই আমরা ডেলি স্কোয়ার ফাই আর এই নেগেটিভ সাইনটাকে এই পাশে নিয়ে আসছে আর এফসেলেনকে এই পাশে নিয়ে আসছে এরকম পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে আমাদের পয়সন ইকুয়েশন এখন এই পয়সন ইকুয়েশনে আমরা রো রো জানি কি রো হচ্ছে আমাদের ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি অর্থাৎ এই ডিবে স্পেয়ারের মধ্যে যতগুলো চার্জ আছে সেটা হচ্ছে রো রোকে আমরা লিখতে পারি এনআই ই এনআই হচ্ছে আমাদের চার্জ ডেন্সিটি অফ পজিটিভ আয়ন আর এনই হচ্ছে চার্জ ডেন্সিটি অফ নেগেটিভ আয়ন যার জন্য এখানে মাইনাস আসছে নেগেটিভ আয়ন দেখে এখন এখান থেকে আমরা ই কমন নিলে এনআই মাইনাস এনই অর্থাৎ রোয়ের জায়গা রোয়ের জায়গা এনআই মাইনাস এনই আমরা ইনপুট করছি আর এই মাইনাস মাইনাসই রয়ে গেছে অর্থাৎ রোয়ের জায়গা এতটুকু ইনপুট করার ফলে পরবর্তী লাইনে আমরা এফ সেলেন নটকে এই পাশে এনে ভাগ করে দিয়েছি মূলত এটাই আমাদের ইকুয়েশন এক এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ই দ্য ডেন্সিটি ফার এওয়াই ইজ এন ইনফিনিটি অর্থাৎ যদি চার্জ ঘনত্ব এই অনেক দূরে চার্জ ঘনত্ব এন ইনফিনিটি হয় তাহলে এন আই অর্থাৎ পজিটিভ আয়ন আয়নের ডেন্সিটি এন আই ইকুয়াল টু এন ইনফিনিটি লিখতে পারি অর্থাৎ যেহেতু এখানে আমাদের নেগেটিভ আয়ন ছিল এখানে কোনো পজিটিভ চার্জ নাই তাহলে অনেক দূরে পজিটিভ আয়নগুলো আসে যার ফলে এন আই ইকুয়াল টু এন ইনফিনিটি ইন প্রেজেন্স অফ পোটেন্সিয়াল এনার্জি কিউ ফাই দ্য ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন ইস এটা হচ্ছে আমরা পেলাম হচ্ছে যেহেতু এই ইলেকট্রনগুলো হচ্ছে আমাদের ইসে ডিস্ট্রিবিউটে আছে এবং যার জন্য এখানে আমরা ম্যাক্সুয়েল বোল্টসম্যান ডিস্ট্রিবিউশন ল অ্যাপ্লাই করছি এবং এই বোল্টস ম্যাক্সুয়েল বোল্টসম্যান ডিস্ট্রিবিউশন লকে ইন্ডিকেট করে কিউ সমান মাইনাস ই এটা ইনপুট করে আমরা এই এনই এনই হচ্ছে আমাদের টেনসিটি অফ নেগেটিভ আয়ন এখানে আমরা এটার পরিবর্তে এতটুকু লিখতে পারি এটা ম্যাক্সুয়েল বোর্সম্যান ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আসছে আপনারা চাইলে ম্যাক্সুয়েল বোর্সম্যান ডিস্ট্রিবিউশন দেখে নিতে পারেন তাহলে আমরা এই সূত্রে এনআই এবং এনই এর জায়গা এতটুকু এবং এতটুকু দ্বারা রিপ্লেস করব অর্থাৎ এনই এর জায়গা লিখবো এতটুকু আর এনআই এর জায়গা লিখবো এন ইনফিনিটি তাহলে আমরা লিখলে পাই আর ডেল এর জায়গায় আমরা ডেল এল এক্স স্কোয়ার ওয়ান ডাইমেনশন এক্স এক্সিস বরাবর নিয়ে এসেছি যার ফলে এক্স তাহলে এখানে আমরা লিখে আমরা ই হচ্ছে এন ইনফিনিটি কমন নিচ্ছি অর্থাৎ এখানে এন ইনফিনিটি আর এখানে এন ইনফিনিটি কমন নিয়ে আমাদের সূত্রটা যায় আছে এরূপ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন ফোর এখন এই ইকুয়েশন ফোরে আমরা এখানে আমরা টেইলর সিরিজে এক্সপেনশন করে করলে আমরা সেটা পাই তা হচ্ছে ওকে আমরা টেইলর সিরিজের ডেফিনেশন থেকে আমরা জানি সেটা কি ই টু দি পাওয়ার এক্স সমান হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স সমান ওয়ান ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স কখন যদি ইফ এক্স লেস দেন লেস দেন লেস দেন ওয়ান যদি এমন হয় তাহলে আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্স সমান এরকম আমরা টেলর এক্সপেনশন করছি এখন এই সিচুয়েশনে আমাদের এই কি হচ্ছে আমাদের যেহেতু টেম্পারেচার অনেক হাই প্লাজমা স্তরে কি হচ্ছে কি আমাদের ভেরি ভেরি লার্জ আর ভেরি ভেরি লার্জের কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি ই টু দি পাওয়ার ফাই ই ফাই ই 
by by kitty अर्थात kitty kitty तो खून होता है हमारे t ओने बीच होएगे ले हमारे ये मांटा कुमे जाए आर कुमे के ले हमारे ओने ठीक है एक से मान आगे मुझे ही था वाले ये एक से जगह हमारे ऐसे तो को एक उनके मानों ओने कुमे जाए था वाले इस सेम टेलर एक्सपेंशन हमारे कुत्ते पाई शेटा होती की तो खून हमारा on plus on plus अर्थात ये जे on plus e to the power five by kitty plus half e to the power five by kitty ये ये इतना लिखते पारी आर ये minus one minus one रोलो एक उन्हें minus one plus one cancel out होएगा लो जब पहले आतुर को रोलो एक उन पूर्वती स्लाइड देखी एक उन keeping the inner term अर्थात हमरा शब्दे सूर्य term टा नहीं है तार पर हमरा की कुर्सी sorry गुण कुर्सी एवं तार पर लाइन हमरा लिखी five by lambda square अर्थात lambda शुमान हमरा आतुर को लिखी लैम्डा शुमान आतुर को लिखी जब पहले हमरा phi by lambda आर जो तो एक अनु square चिलो था ले lambda लिखे दिसी एक उन m शुमान phi by lambda square ताहले हमरा phi by lambda square जगह m लिखी ताहले इटा हमारे एक टेड second differential equation पे एकलाम आर जब हमरा lambda शुमान जब आतुर को धोर चिलाम शीता युद्ध हमारे d by length इटा युद्ध हमारे d by length के शूत्रो इटा हमारे मने रखते होंगे इटा दे ये भावे होते हैं हमारे डिवेलेंट के डिविशन में शुद्ध टाइप लाम डी क्वांटिटी लैम्डा डी कॉल्ड डिवेलेंट इटा के डिवेलेंट बोले इस डा मीजर ऑफ शेल्डिंग डिस्टेंस तब तक इटा ए डिवेलेंट डा शेल्डिंग डिस्टेंस और थिकनेस ऑफ शेल्ड वो इस शेल्ड थिकनेस को इमाप करा हुआ है कोटुटुक हमरा पाबो होते रुकूँ। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन हमरा डिफरेंशियल इक्वेशन ने पूर्व से ऑलरेडी सीखा रखी थी। अतः फाइव एक्स शून्य सी एम एक्स प्लस अतः एक्सपोनेंशियल सिलो देखे डी ई इट्स बार माइनस एम एक्स। एक हमरा एक्स शून्य जीरो एवं फाइव शून्य बाउंड्री कंडीशन अप्� c to the power infinity minus d to the power infinity by c एवं c equal to zero input को ले हमरा phi not शुमन d ऐसे तो कुपेर गलम therefore the solution of phi x of equation five तो तो equation five का solution दरालो ये रुकूँ ताले हमरा पेर गलम d by length एवं d by length तेर ये differential equation form का solution पेर गलम आ ये खाना आपका शुद्ध तो जोखन ना क्या हमारे temperature kill भी निस्पले दिया था क्या तो खून d by length तेर बेर कुरा shortcut technique इटा आ इलेक्ट्रॉन बोल्डे जोखन था के जोखन हमरा ये शुद्ध तो अप्लाई करे डिबेलेंथ बेर कुत्ते पड़े आज के वीडियो एपिसोड में धन्यवाद शुभेच्छा